Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nông Sâu Lộng Người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Tôi Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Tập 5 của bộ truyện Nông sâu lòng người của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu sẽ được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Câu trước thì Hoàng nói đúng, nhưng mà câu sau thì hắn nói dối. Thời gian này hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu quay về đất liền mà chưa có sự chuẩn bị trước thì sẽ bị Tuấn trừ khử. Hắn mất tích lâu như thế, chắc chắn đám đàn em sẽ đi tìm, có khi ngồi yên một chỗ lại gặp được bọn chúng. Hắn nhìn thanh mai thì thấy có bọt xà phòng còn chưa được rửa sạch. Cô ngồi yên đi, để tôi tìm quần áo cho cô thay. Thanh Mai cảm thấy vô cùng xấu hổ, gò má ửng hồng một mảng. Từ nãy tới giờ cảm giác đau đớn khiến cô quên mất bộ dạng hiện tại của mình. Hoàng mang theo thau nước và khăn sạch, bắt đầu giúp Mai lau sạch người. Đừng để tôi. Hoàng đưa khăn cho Thanh Mai, nhưng bàn tay trái của cô giờ lên đã rơi xuống đất. Hắn nghĩ có lẽ lát nữa bọn họ phải quay lại trạm y tế để kiểm tra. Để tôi làm cho. Cô cứ coi như tôi là bác sĩ đang chăm sóc cho cô đi. Lát nữa mặc quần áo vào xong tôi sẽ đưa cô qua trạm kiểm tra. Thanh mai xấu hổ, nhắm mắt, tùy ý để Hoàng đặt để. Hoàng chậm rãi dở khăn khỏi người cô, rồi nhanh chóng giúp cô lao mình. Chỉ là nhìn thấy thân thể người mình thích ngay trước mặt, khiến hắn khó lòng kiềm chế. Môi khô, mì khác, dành tay cũng đỏ ứng cả lên. Sau khi giúp cô mặc quần áo, Hoàng cổng cô đến trạm y tế khám Nhưng bác sĩ nói không nghiêm trọng Chỉ là bông gân Sau khi khám xong hắn lại đưa cô trở về nhà Nhưng mà trên đường đi không ai nói dai câu nào Dường như cô khá ngại sau chuyện vừa nãy Đây là lần thứ hai Hắn cổng mai Cô suy nghĩ còn dài ngày nữa Thì bọn họ sẽ quay trở lại thành phố Khi đó sẽ giống như hai người xa lạ Bởi vì cũng chẳng có lý do nào để gặp nhau nhưng hắn lại giống như cá voi cũng dịu dàng giống người đó. Đột nhiên trong lòng mai lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Xế chiều hôm đó, Hoàng lấy gạo nấu cơm. Trong tủ của bác sĩ còn có một mớ khô. Hắn mang lên chiên. Sau khi xong xuôi hắn dọn lên bàn, gia đình gọi mai dậy. Sau khi từ chỗ trạm y tá về, thì mai vẫn nằm trên giường, nên Hoàng cũng không biết cô đã ngủ hay chưa. Nhưng mà qua mấy ngày ở chung hắn biết cô ngủ không sâu Một động tĩnh nhỏ cũng khiến cho Mai giật mình thức giấc Dường như đây đã là thói quen của Mai Chắc là do không an tâm với thế giới xung quanh Hoàng đến nhìn Mai Cô nằm nghiêng trên giường Nắng chiều xuyên qua cửa sổ hát xuống tóc cô Một mảng vàng nhạt Bờ môi mềm hơi nhếch lên Hoàng bỗng thất thần Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường Từ từ cúi đầu muốn hôn cô Trái tim từ trong lòng ngực hoàng run lên từng hồi mãnh liệt. Bỗng thanh mai, nhấp nháy mí mắt. Hắn biết cô đã thức, nên thở hát ra một hơi rồi ngồi thẳng dậy. Cơm chín rồi, cô mau dậy ăn đi. Mai mơ màng tính lại, mắt nâu chớp chớp mấy cái rồi từ từ ngồi dậy. Cô muốn tựa lưng vào đầu giường, nhưng phần thân dưới không nghe. Vừa trở mình một cái liền cảm thấy đau đớn. Hoàng nhanh chóng lấy cái gối nhỏ kề sau lưng để cô dễ chịu hơn một chút. Mà nhiều mắt nhìn Hoàng cười nhẹ. Cảm ơn anh, mấy ngày đây đã chăm sóc cho tôi. Nếu không có anh thì tôi cũng không biết tự mình phải làm thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên Thanh Mai cười với Hoàng khiến hắn nhìn cô chăm chăm. Cô khách sáo làm gì chứ? Tôi còn muốn chăm sóc cho cô cả đời kia kìa. Hắn nửa đùa nửa thật nhìn Thanh Mai, cô nghe xong thì chớp mắt mấy cái, 
Sự giả như không nghe thấy gì Mà nhìn thức ăn trên bàn Thơm quá Hoàng biết cô đang lãng tránh mình Nhưng mà ngày tháng còn dài Hắn đã quyết tâm Khi trở về thành phố Bằng mọi giá hắn cũng sẽ biến cô trở thành người của mình Thành mai dùng đũa Nhưng mà cánh tay bị bông gân run rẩy Thấy cô khó khăn như thế Hoàng liền dùng thìa lấy cơm Rồi đến trước mặt khiến mai giật mình Ăn đi Cô lại nhớ đến cá voi Lúc cô bị mù Hắn cũng là người bón cơm cho cô Vì sao Hoàng lại giống cá voi của cô đến như thế Cả sự dịu dàng cũng giống nhau Nếu cá voi vẫn còn sống Lớn lên có lẽ cũng sẽ đẹp trai giống như Hoàng Cô nhìn hắn chầm chầm Rồi hé miệng ra ăn cơm Hoàng thấy ánh mắt cô như vậy Thì đoán có lẽ thành mai Lại nhớ đến người kia Nhưng hắn cũng không nói Khóe mùi khẽ cong lên một cái một lúc sau, Mai hỏi hắn Tại sao anh chưa từng hỏi tôi là ai? Anh biết tôi sao? Em nổi tiếng như thế, tôi từng nhìn thấy em trên báo Hắn ngừng một chút rồi cười nhẹ Tôi chưa từng nghĩ có một lúc Mình có thể cùng những người nổi tiếng ăn cơm chung thế này đó Thành Mai nhìn xuống cánh tay mình, cười khổ Sau này chưa biết tôi còn có thể chơi đàn được nữa hay không Chỉ hy vọng mọi thứ đều ổn Hoàng nghe xong thì không nói, hắn tiếp tục gấp thức ăn vào thìa cho Mai. Thực ra nếu như cô không thể chơi đàn nữa, thì người gây ra tội ác này không ai khác chính là hắn. Hắn cũng mong cánh tay cô không sao, nếu không khi Mai biết sự thật thì chắc chắn sẽ hận hắn. Thanh Mai nhận lấy thức ăn rồi từ từ nhai. Mấy ngày ở chung cô cũng không còn khách sáo với hắn như lúc đầu. Cô vừa ăn, thỉnh thoảng lại còn nhẹn hoàng. Sau này quay lại thành phố rồi chắc chắn cô sẽ nhớ về khoảng thời gian ở đây. Lâu lắm rồi Mai mới nói chuyện nhiều một chút với một người đàn ông. Sau khi ăn chiều xong, Hoài đi rửa chén và dọn dẹp lại nhà tắm để lần sau không ai bị té ngã. Lúc bước ra thì thấy thanh Mai đang ngồi bật ở cửa, mắt hóng ra ngoài. Hoàng đến gần ngồi xuống khiến cô hơi giật mình. Cô nhớ nhà sao? Thanh Mai lắc đầu đáp Tôi không còn nhà để nhớ Hoàng nghe vậy thì không nói Mai ngẩng mặt nhìn bóng chiều tịch mịch Đang dần phủ xuống mọi ngóc ngách Của cái xóm biển này Lòng lại cảm thấy trống trại đến lạ Rất lâu rồi cô không nói với ai Về người thân của mình Nói đúng hơn cô không dám nhắc lại Từ nhỏ tôi đã có ước mơ Khi lớn lên mình có thể trở thành Một nghệ sĩ biểu diễn chương cầm Tôi may mắn hơn người khác, được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Hoàng nhớ đến câu chuyện của mình, hắn thậm chí còn không nhớ được gương mặt của ba mẹ hắn. Năm tôi 14 tuổi, bà đã đăng ký một khóa học ở bên Mỹ cho tôi. Cái ngày mà họ tiễn tôi ra sân bay thì xe gặp tai nạn. Vì bảo vệ tôi, ba mẹ mới mất. Lúc xe lật nhào, ba mẹ đã dùng thân mình che chắn cho tôi. Nói đến cầu cuối, Hoàng có cảm giác dường như Thanh Mai đang tự trách chính mình. Nếu không che chắn cho cô thì có lẽ hai bác ấy cũng không thể sống. Thanh Mai nghe xong thì nhìn hắn. Huống hồ làm cha, làm mẹ, cô sống tốt thì họ mới an tâm. Mai biết ý của Hoàng là gì, nhưng cô vẫn khó thoát khỏi tâm trạng buồn bã ấy. Cô luôn tự trách nếu năm đó cô không đi du học. Thì có phải ba mẹ cô sẽ không chết Cả dòi cũng không bị tai nạn hay không Đến bây giờ gia đình bọn họ Vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau Cô cũng có thể chứng kiến Sự trưởng thành của cá dòi Bỗng hoàng nắm lấy bàn tay cô Siết nhẹ Có những chuyện là do số mệnh Không phải cô muốn thì có thể tránh được Không ai chống lại được ý trời đâu Cho nên đừng tự trách mình nữa Mai à Cô cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang chặt vào nhau Nhưng không rút ra Không hiểu sao những lời lẽ của Hoàng Không quá cao siêu Nhưng lại khiến cho tâm tư của cô tĩnh lặng Cảm ơn anh Hoàng lắc đầu rồi mỉm cười với cô Thanh Mai cũng nhoẻn miệng cười cùng hắn Xa xa có tiếng sóng biển rì rào Cô muốn ra biển không? Chuyện sau này hãy để khi về thành phố rồi tính đi Bây giờ chúng ta đang ở một nơi Rất xa đất liền 
Tại sao lại không tận hưởng chứ Đi tôi đưa cô đi Hoàng nói xong thì đứng lên Như một thói quen nắm lấy bàn tay Mai Đặt lên vai mình rồi cõng Mai lên Cô cũng không kháng cự hắn Hai người chậm rãi từ từ Đi dọc theo con đường mòn ra biển Hai bên đường là cỏ cây tươi tốt Nắng chiều xuyên qua tán lá chèn chút Đổ rợp xuống như làn khói mỏng Những cánh bướm trắng Nhẫn nhơ tung bay Trên những khóm hoa hồng tím Chìm chóc ríu rít Gọi nhau trong bụi rậm xa xa Mai ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh Từng làn gió nhẹ hất tung mái tóc bồng bềnh của Mai Ánh mắt sóng sánh như hổ phách Dần khép lại Cô nhắm mắt Cảm nhận vũ điệu của gió Và luồng không khí Trong lành ngập tràn buồn phổi Âm thanh thiên nhiên Hòa quyện cùng sóng biển Đập vào thành đá Tạo dựng nên một bản hòa tấu Làm lay động tâm tư mai Cô bất giác buông thõng cơ thể Trên lưng hoàng Và khẽ ngân nga một giai điệu nào đó Âm thanh trong trẻo đều đều bên tai Khiến hoàng vô thức Công nhẹ khóe môi Hắn thích cô gái này Vừa nhìn thấy lần đầu tiên ở sân bay hắn đã thích. Mấy ngày qua quấn quýt buộc chỗ khiến hắn cảm thấy quyến luyến không rời. Thời gian trôi qua như mực ngọt. Đáng tiếc, hôm nay đã là thứ tư. Chỉ còn bốn ngày nữa bọn họ sẽ phải tạm biệt nơi bình yên này để trở về với thành phố xô bộ. Về đến đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ bọn họ phải đối mặt, nhất là kẻ thù nguy hiểm như Trần Thanh Tuấn. Một lúc sau bọn họ đã ra đến bờ biển với cát trắng, trải dài xa tắp. Nơi này còn khá hoang sơ, biển xanh gió mát, xa xa là những con thuyền đánh cá đang quay trở về. Hoàng tìm một tảng đá, dài, gần mặt nước và đặt thanh mai ngồi xuống. Hắn cười dép cho mai, rồi đặt chân cô xuống mép nước. Hành động thân mật này khiến mai căng thẳng. Tay trái đặt lên dài hắn siết chặt. Hoàng vô thức ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt tràn ngập tình ý, làm cho Mai ngại ngùng, nghiêng mặt, nhìn biển cả bao la. Nước biển mát lạnh, cô nhìn những cánh hải âu đang trao nghiêng trên mặt biển, bất chợt, hồi ức lại tràn về, choáng ngợp trong tâm trí. Hoàng không nhìn biển, mà nhìn chầm chầm thanh Mai. Hắn liếc xuống thấy hai bàn tay chống trên đá, chỉ cách nhau một chút, thì di chuyển, chạm vào ngón út của cô khẽ móc. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô như muốn nắm giữ những biến hóa cảm xúc của cô. Thanh Mai nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hoàng cúi đầu, chậm rãi tiến sát đến môi cô, thì đột nhiên hắn dừng lại. Đừng! Hoàng hỏi cô. Em đã thương người khác rồi sao? Mai không đáp, cúi đầu tránh ánh mắt như có lửa của Hoàng. Là người có gương mặt giống anh sao? Nghe nhắc đến cá voi, Thanh Mai nhìn hắn. Ánh mắt cô buồn bã. Hiện tại cô đã không thể nhớ được vẻ mặt của cá voi. Mỗi ngày đều gặp Hoàng, gương mặt của hắn chồng lấp lên hình ảnh cá voi khiến cô khổ sở. Bất giác, cô run run tay chạm vào gò má của Hoàng. Vì sao Hoàng không phải là cá voi của cô? Tại sao người này lại trông giống người mà cô thích đến như thế? Anh thực sự không phải là cá voi sao? Hoàng lắc đầu. Cô nghe như thế thì thất thần, buông tay mình xuống. Đột nhiên Hoàng nắm lấy bàn tay cô, áp lên má. Vậy phút ngồi ở đây, chỉ có tôi và em mà thôi. Em nhìn tôi đi, nói cho tôi biết, em đang nhìn thấy ai? Thanh Mai mề màng nhìn hắn, mặt trời chiều rọi vào gương mặt của Hoàng, khiến cho đáy mắt cô chí toàn hình bóng của hắn. Hoàng không đợi Thanh Mai trả lời, hắn tiến đến hồn xuống môi cô. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, Thanh Mai giật mình trợn mắt, nhìn hắn. Thình thịch, thình thịch, đột nhiên trái tim trong lòng ngực Thanh Mai rộn rã những âm thanh mà từ lâu lắm rồi cô mới có lại. Người trước mắt là Hoàng hay cái voi của cô, Thanh Mai không biết. Nhưng cô khuyến liến cảm giác này, ở bên Hoàng khiến cô có cảm giác như... Mình đã gặp lại người xưa Giây phút bối rối này Khiến cô ngồi yên bất động Không phản ứng lại nụ hôn của Hoàng Hắn nhìn thấy cô không chống đối mình Nên luồn tay qua gáy Cánh tay kia ôm lấy tay cô Kéo sát vào mình Rồi làm sâu thêm nụ hôn 
hơi thở nhanh và mạnh, quyện vào nhau. Mật ngọt của ái tình khiến trái tim hoàng lủi nhịp. Đến khi tách ra thì mai thở dốc, hoàng hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm chặt vào người mình. Hãy để tôi chăm sóc cho em có được không? Tôi không biết. Tôi có thể bên em bao lâu? Nhưng tôi thích em. Tôi thật sự rất thích em. Bọn họ chỉ vừa gặp mặt nhau có vài ngày. Thích cái gì chứ? Tuy đã ở nước ngoài khá lâu, nhưng Thanh Mai không giống họ. Có thể nhanh chóng yêu thích một ai đó. Nhưng người đàn ông này lại cho cô cảm giác. Mình đang ở bên cạnh người xưa. Cô quyến luyến cảm giác hiện tại. Có lẽ cô không muốn đẩy hắn ra. Thanh Mai không trả lời. Cô tựa vào ngực hắn, mắt nhắm lại. Lắng nghe âm thanh trái tim đang đập loạn nhịp của Hoàng, hòa vào tiếng sóng biển rì rào, tạo thành một bản hòa âm thi dị. Sau một lúc, Hoàng cổng thanh mai về, cô dùi đầu trên vai hắn từ từ nhắm mắt, cảm giác bình yên đến lạ. Cô khép hờ đôi mi, khóe môi nhếch lên ý cười, nhưng từ khóe mắt lại chảy xuống một dòng nước mắt. Hoàng cổng cô thì lối cũ trở về, gương mặt hắn lúc này tràn ngập vẻ hạnh phúc, hỏa mãn, cho đến khi có một bóng người xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Anh Hoàng! Hoàng ngẩng đầu lên và giật mình, đó chính là Tùng. Hoàng sợ Thanh Mai nhìn thấy Tùng thì mọi chuyện sẽ dở lỡ. Hắn nhíu mày hất cầm ra hiệu cho Tùng, gã hiểu ý, dồi dằn tránh đi. Hoàng đưa Thanh Mai về nhà rồi mang theo cái rổ ra ngoài. Nói là đi hái rau rác nửa ăn mì. Trong thời gian đó cô lấy chuỗi quét dọn trong nhà. Bình thường lúc ở Mỹ cô luôn làm việc. Mấy ngày nay nằm nhiều quá, khiến cả người cô lúc nào cũng uể oải. Hoàng theo lối mòn, nhanh chóng tiến đến gặp Tùng. Vừa đến nơi, hắn liền lấy lại phong độ đại ca. Một tay bỏ vào túi, tay kia chìa ra. Tùng liền lấy một điếu thuốc đặt vào. Lửa nhanh chóng bật lên. Hắn rít một hơi thật dài, đầu hơi ngẩn ngẩn nhìn bầu trời xa. Hoàng hít mắt lại và nhanh như chớp dung một cú đấm về phía mặt Tùng, làm cho gã bổ nhào xuống đất, máu rỉ ra một chút ở khóe miệng. Tùng lồn cồm đứng dậy, tay xoa xoa mặt rồi khom người trước Hoàng. Xin lỗi anh, em em không nên ra tay mạnh với Mai như thế, là em không biết. Tôi không trách cậu vì đó là lệnh của tôi. Nhưng mà lòng tôi rất khó chịu Nếu không đánh ai đó Thì nuốt không rơi cơn tức Cú đấm này không chỉ cho những gì đã gây ra Mà chính là nhắc nhở sau này Một sợi tóc của thành mai Một khi còn là người của tôi Thì không một ai được động đến Dạ em biết thưa anh Hoàng Tùng đứng thẳng lưng Hắn giọng một tiếng rồi nói Anh Hoàng Cái đêm mà anh mất tích Tụi em đã tìm kiếm khắp nơi Tưởng là hết hy vọng Thật may có người nói nhìn thấy biển số xe của đám người đưa anh đi. Tụi em lần theo đó mới tra ra được chỗ tụi nó đưa anh tới. Rồi mới biết chuyện tàu ra biển. Sau đó tụi em chia nhau ghé mấy cái đảo nhỏ quanh quanh đây hỏi thử. Hỏi tài xế có vài người ngư dân nói mấy ngày trước có cứu được anh. Theo hướng hội chị em mới tìm gặp đến đây. Thật may anh vẫn bình an. Gặp họa không chết tức là có phúc báo. Hoàng yên lặng một lúc, hắn dương tay dãy dậy điếu thuốc, tàn thuốc theo làn gió phiêu du trong không khí, ánh mắt hắn trầm ngâm, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Ông nội tôi thế nào rồi? Dạ ông chủ vẫn ổn, ông chủ không biết anh mất tích. Bây giờ chúng ta cùng trở về chứ, tao đang chờ. Hoàng khoát khoát tay, phả ra một làn khói mỏng, ánh mắt chuyển sang trầm lắng. Tạm thời tôi sẽ ở đây đến thứ hai, sau đó sẽ cùng với Thanh Mai trở về thành phố. Tùng à, thời gian sau này liên lạc chỉ cần dùng điện thoại. Khi cần, tôi chủ động tìm cậu. Tôi không muốn Mai biết tôi liên quan đến thương tích của cô ấy. Còn nữa, những người cùng tham gia đánh Mai. Dạ, em sẽ thu xếp. Được rồi, đợi vụ này tạm lắng xuống tôi sẽ giao việc tiếp. Tùng gật đầu. Dạ, vậy tụi em về trước. Khoan đã. Tùng nhìn Hoàng. Dạ. Về phía bệnh viện Thành Trung, tôi có việc giao cho cậu đây. Tôi nhớ trong mấy người quản lý cấp cao bệnh đó, có một người rất có sức ảnh hưởng, gọi là... 
Dạ là ông quốc Hoàng gật đầu Phải, chính là người đó Ông có một đứa con nghiện bài bạc đúng không? Nó thường qua chỗ quán ba của cậu chơi phải không? Dạ phải, nhưng sao thế anh? Dụ nó rồi gây áp lực cho ông già nó đi Dù gì thì cũng phải Có người của chúng ta trong đó mới được Hắn nói xong thì ngừng lại một lúc Sau đó nói tiếp Nghe nói ông Trung Đang ở trong bệnh viện tâm thần sao Tùng gật đầu Dạ phải rồi anh Ai là người giám hộ Dạ thần kiên Nó là con trai ruột quý nhất của ông Trung Hoàng gãi gãi đầu mấy cái Thế thì mọi chuyện dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Tại sao trước đây thằng cha Tuấn lại không nghĩ tới? Tùng chưa hiểu ý của Hoàng nên nhiều mắt nhìn hắn. Cậu chỉ đường cho thằng kia, kêu nó cung cấp thông tin bà nó đang bị tâm thần cho mấy người hùng vốn với đám quản lý rồi kêu ông Quốc tìm cách mở đường cho thằng kia quay trở lại công ty đi. Một người bị bệnh tâm thần làm giấy ủy quyền thì đáng tin bao nhiêu chứ? Mấy người hùng vốn nghe tin tức này thì chắc chắn sẽ rất rối. Bọn họ lại không phải dân làm ăn. Lúc đó muốn thu mua công ty thì cũng không quá khó khăn. Làm xong mọi chuyện trước khi thành mai trở về. Dạ anh Hoàng. Chuyện tìm được tôi không được để lộ ra ngoài. Kêu tụi kia giữ mồm giữ miệng cho tốt. Thằng Tuấn biết tôi còn sống thì chắc chắn không để yên đâu. Canh bạc thu mua bệnh viện lần này phải thắng. Lặng lẽ dùng toàn lực để làm Nếu không Chúng ta chỉ còn con đường chết Cậu chủ Có cần điện thoại và tiền không Đưa cho tôi một ít tiền lẻ Không cần điện thoại đâu Được rồi Các người trở về đi Hoàng hút xong điếu thuốc Thì nhanh chóng trở về Thành mai đang nằm nghiêng trên giường Hắn vào trong tắm rửa để mất đi mùi thuốc trên cơ thể Sau đó quay lại giường bệnh Lặng yên nhìn mai thật lâu rồi dán chăn nằm xuống Nghe người kề sát lưng cô Hít thở mùi thơm nhàn nhạt Từ tóc của Mai Còn khẽ hôn lên một cái Sau nụ hôn ở bờ biển vừa rồi Thì Hoàng trở nên bạo dạng hơn Hắn sẽ không để cho cơ hội Thành Mai kéo dặn khoảng cách với mình Lúc nãy hắn nghĩ Nếu như mình không chiếm bệnh viện trước Thì nó sẽ rơi vào tay của Tuấn Khi đó mọi việc Sẽ trở nên phức tạp hơn Sau khi có được bệnh viện Hắn sẽ giúp Thanh Mai cứu chú mình ra Thời gian sau này hắn sẽ chăm sóc cô Nhưng có một điều mà Hoàng không nghĩ đến Bệnh viện này đối với Thanh Mai mà nói Không chỉ là tài sản Mà còn là tâm huyết Là niềm kiêu hãnh của ông Trung Nên chắc chắn Nhà bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay như thế Nhưng Hoàng không muốn suy nghĩ quá nhiều Về vấn đề ấy Việc trước mắt là phải dùng hạng mục bệnh viện này Để tạo lợi thế trong cuộc chạy đua Vào ghế chủ tịch Tháng rồi thì hắn mới có thể tính toán những chuyện tiếp theo. Còn cô gái này... Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi ôm chặt lấy Mai. Từ lúc hắn về nhà thì Thanh Mai đã biết. Hoàng biết cô đang bối rối về mối quan hệ của hai người. Hắn thì thầm bên tai. Em về nước có nơi nào để ở chưa? Anh không thắc mắc vì sao em bị người của công ty anh quăng xuống biển sao? Hoàng khẽ giật mình Từ ngày đến đây cô vẫn chưa một lần đề cập đến chuyện ấy Hắn cũng không muốn nhắc đến Vì càng nói càng liên quan Mà càng liên quan thì sẽ thành liên lụy Hắn sẽ lừa gạt cô Anh nghĩ khi con người Ai cũng có bí mật cả Khi nào em muốn nói thì em sẽ nói Vậy sao? Mới tiếp xúc chưa được lâu với Mai Hoàng không thể khẳng định mình hiểu được Mai Càng không biết Lúc nãy liệu cô có nhìn thấy Tùng hay không? Nhưng nếu thấy Tùng thì cô đã nói ngay khi đó Chứ không chờ đến bây giờ mới nói những lời này với hắn Trong lúc Hoàng suy nghĩ thì Thanh Mai nói tiếp Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu Em thừa nhận một phần lỗi là do em không đẩy anh ra Nhưng mà... Thanh Mai cảm thấy khó xử Cô đang muốn nói đến nụ hôn khi nãy Em không biết nên nói thế nào cả Chỉ là chuyện này có hơi nhanh Chúng ta chưa hiểu về nhau nhiều Cả em và anh đều là những người vừa mới quen biết Thì sao chứ Thực ra Hoàng Định nói là mình đã để ý Mai Từ lần đầu tiên gặp ở sân bay Nhưng hắn đắn đo mãi Cuối cùng cũng không nói 
em không nghĩ chuyện chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận sao? Cả chuyện tôi trông giống một người bạn nào đó của em. Thanh Mai nghe thế thì cúi đầu yên tĩnh. Cô không biết gì về Hoàng, trừ chuyện hắn là cháu của Hài Thịnh. Bề ngoài hắn rất anh tuấn, vừa giàu lại vừa có điều kiện như hắn, sẽ có rất nhiều cô gái muốn kết giao. Huống chi cô không biết liệu chuyện chú mình có liên quan gì đến gia đình của hắn hay không, hay chỉ do một tay người chú nuôi kia gây ra. Dẫu sao thì cô vẫn cảm thấy có rất nhiều vấn đề đối với mối quan hệ của bọn họ. Mọi thứ quá nhanh, khiến cho Mai không an tâm. Nói thật ra thì nếu Hoàng không giống với cái giỏi, thì cô sẽ không để hắn thân mật với mình. Nếu hắn thực sự yêu thích cô, thì đây là điều không công bằng với hắn. Trên đời này không có ai muốn mình trở thành thế thân của người khác. Anh không gấp, em cũng đừng vội vàng kết luận, nhưng mà chỉ cần em cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau. Thanh Mai không biết. Cô bối rối vì sự xuất hiện của Hoàng Càng bối rối với tình cảm của hắn Cô không muốn tiếp nhận hắn Nhưng mà cũng không muốn đẩy hắn ra Những lúc hai người gần gũi nhau Đều khiến cô cảm giác như cá voi đang ở bên cạnh Có lẽ cô thực sự nhớ cá voi quá Thành Mai biết Không nên thông qua Hoàng để nhớ người xưa Nhưng cô không thể vượt qua được sự ích kỷ của bản thân Hoàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Mai siết chặt Hắn định nói gì đó thì đột nhiên cô lên tiếng. Tại sao anh lại thích em? Anh biết gì về em chứ? Hoàng nghe câu nói này thì khóe môi công lên. Dường như Thanh Mai không tự tin vào bản thân mình. Hoặc có lẽ bình thường cô hiếm khi tiếp xúc với nhiều người nên không biết. Bản thân có sức hút với nam giới. Gương mặt và khí chất này cho thấy dù có đứng ở bất kỳ đâu cũng vô cùng nổi bật. Hoàng kéo cô đối diện với hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên lòng ngực mình. Mai hơi nhíu mày một cái, dù rất khẽ, nhưng mà hắn cũng đã kịp nhìn thấy. Em có nghe nhịp đập trái tim anh không? Nếu nói là thích ngay từ lần đầu nhìn thấy em, liệu em có tin không? Có nhiều thứ không thể nói lý do vì sao, nhưng mà khi ở bên cạnh em, thì trái tim anh không thể khống chế. Nhiều năm nay anh luôn cảm thấy cô đơn. Thế nhưng khi ở cạnh em Anh cảm thấy rất ấm áp Anh không tin vào lời hứa cả đời Vì đời người quá dài Khó nói trước được chuyện gì lắm Nhưng mà giây phút hiện tại Trái tim anh rung động vì em Cho nên anh không muốn bỏ lỡ Mai rủ mắt Cái gì mà cả đời chứ Tôi không tin vào lời hứa cả đời Trước đây Cũng từng có một ai đó nói với tôi như thế nhưng mà cuối cùng thì vẫn chỉ còn một mình tôi thôi. Bỗng dừng ánh mắt cô dần trở nên mông lung, hình ảnh cùng với nụ cười cá voi trên bờ biển năm xưa hòa cùng với gương mặt của Hoàng thành một. Cá voi là anh sao? Anh đã gửi người này đến cho em phải không? Em có thể tin anh ấy không? Có thể không? Không thấy cô đáp, Hoàng lại hỏi một lần nữa. Có được không em? Hắn vừa nói, vừa nâng cầm Mai lên đối diện với hắn, thì thầm. Anh thích em, Mai à. Lời nói của hắn rất dịu dàng khiến trái tim Mai rung động. Hoàng cúi đầu hôn lên mí mắt cô, rồi ôm chặt lấy thanh Mai. Ngày tháng còn dài, hắn sẽ đợi Mai. Thấm thoát đã hết ngày Chủ nhật. Ngày mai họ sẽ phải lên tàu trở về thành phố. Đêm nay Hoàng lại cùng Mai ra biển đi dạo. Giới thương bị bông gân trên người Mai đã phục hồi Riêng bàn tay phải đã có thể cử động dài ngón Nhưng vẫn còn băng kính Đêm nay cô cùng hắn đi chân trần Dạo trên bờ cát trắng Trước biển lấp liếm nhẹ vào chân cô Một mảng lành lạnh Bầu trời xanh thẳm không một gần mây Với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh Hai người chậm rãi đi bên nhau Không ai nói với ai lời nào Bất chợt cô ngừng lại Nhắm nghiền mắt ngẩng cao đầu Đón làn gió mát, đang mừng mề da thịt, rồi nhoáng miệng cười. Mấy ngày qua Hoàng luôn tìm cơ hội thân mật với Mai, giống như muốn khiến cô quen thuộc với sự có mặt của hắn. Một tuần này trôi qua có lẽ sẽ là khoảng thời gian khó quên trong đời Mai. Mấy ngày nay cô đều lúng túng mỗi khi ở cạnh hắn. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, 
cô muốn mình có thể thoải mái mở lòng ra với hắn. Giống như Hoàng nói, tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại. Hình ảnh đẹp đẽ này của Thanh Mai khiến Hoàng muốn thua hết vào trong đáy mắt. Đáng tiếc, ngày mai bọn họ phải quay trở về. Bóng Hoàng tiến đến từ phía sau ôm chặt lấy Mai, tay nắm chặt tay, đặt lên hởm vai cô khẽ đung đưa. Bất chợt hắn có suy nghĩ phải chi thời gian dừng lại ở tại chỗ này, bọn họ không phải trở về thành phố mà bình bình, đạm đạm, trải qua hết đời ở đây. Đáng tiếc, cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng như ý người ta muốn. Hắn còn gánh nặng của gia tộc, nếu như hắn sinh ra không phải là một phần của thịnh trí, mà chỉ là một người bình thường như nhiều người khác trong xã hội này, hắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều, phải không? Còn hiện tại bản thân phải nghĩ đến thiệt hơn, bắt buộc làm những việc mình không muốn để chu toàn đại cuộc. Hắn ôm chặt lấy người mình thích, không hiểu sao cứ cảm thấy trống vắng. Ngoài kia, từng đợt gió mạnh ùa tới, sóng biển tung vào thành đá, dở tan thành thành bọt nước trắng xóa. Có phải đó tựa như thứ tình yêu của hắn? Từ không thành có, từ có lại hóa hư không? Ngày mai khi trở về thành phố, chuyến trở lại đầy phong ba, đang chờ trực hắn cùng với Mai. Không phải mọi chuyến trở về đều là bình yên, không phải mọi hành trình đều là bão táp. Ngày hôm sau, Hoàng cùng với Mai lên tàu trở về đất liền. Ra tiếng họ còn có người bác sĩ đã cứu chữa, dạy cho họ ở nhờ trong một tuần qua. Chủ tàu là người quen của bác sĩ, nên họ cho Thanh Mai và Hoàng đi nhờ về thẳng thành phố. Suốt tuần đó, chị bác sĩ có trở lại nhà vài lần để lấy đồ, nhưng mà cũng đi trong dội dã. Quãng thời gian vừa rồi với Hoàng, nói thật giống một đặc ơn. Hắn cũng không biết đến khi nào mới hưởng lại bầu không khí nơi đây. Nếu mọi việc trong tầm kiểm soát, sau này hắn sẽ dẫn mai cùng ở lại nơi đây, trải qua một cuộc sống đơn giản trên đảo, không ưu phiền, không tranh đấu thị phi. Hai người đứng trên bòn tàu. Nhìn ra biển rộng mênh mông trước mắt Ở trên đại dương bao la Chiếc tàu nhỏ chỉ như Một nét chấm mờ nhạt mà thôi Gió biển lồng lồng Thối cùng biển cả mênh mông khoáng đạt Khiến Mai cảm thấy Mình tự do, tự tại Cô tựa người vào thanh trắng tàu Giỏi mắt nhìn theo Những cánh hải âu Không ngừng đảo cánh trên mặt nước Hoàng đến gần Dòng tay qua thanh trắng và Mai vào lồng ngực Gió mát thổi tung mái tóc hai người bồng bệnh. Anh sẽ nhớ nơi này lắm. Sau này em có muốn cùng anh đến đây để du lịch không? Thanh Mai không đáp. Cô còn không biết liệu bọn họ sẽ có hai chữ sau này với nhau hay không. Một lúc sau Mai mới nói. Sau này hả? Sau này em vẫn sẽ chơi đàn. Nếu như em có thật nhiều tiền rồi thì em có chơi đàn nữa không? Mai nghe xong thì khóe môi công lên thành một nụ cười nhạt. Khi chơi nhạc, em thấy mình rất tự tại, không lo nghĩ, không ưu phiền gì cả. Dương cầm là mộng tưởng cả đời của em, không phải là công cụ để kiếm tiền. Những ngày tháng em mất tất cả, chỉ còn âm nhạc ở lại cùng với em. Khi em lướt tay trên phím đạn, khi em chia sẻ những thứ âm nhạc mà em yêu thích cùng với những người khác, họ lắng nghe em. Cảm giác đó thật dịu kỳ. Cô ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Anh có nhìn thấy những cánh hải âu ngoài kia không? Trên chúng là bầu trời xanh thẳm, bên dưới là biển cả mênh mông, tự do bay lượn đó mới chính là cuộc sống. Vậy sau khi xong việc ở đây, em có định trở về Mỹ không? Mai trầm mặt một lúc rồi thì thầm. Giọng nói như có như không Tản mát theo từng ngọn gió Hiện tại em vẫn ở đây Em còn người thân cần chăm sóc Còn sau đó Em cũng chưa biết Nếu nơi này có thứ đáng để em ở lại Thì em sẽ không đi nữa Em có thể ở lại vì anh không? Thấy mai không trả lời Hắn liên tiếp hỏi Anh biết em chưa thể trả lời ngay Nhưng mà ít nhất Em có từng nghĩ về anh chưa? Thành mời cúi đầu, nhìn sóng lớn đang vỗ vào mạng tàu. Em không thể hứa hẹn với anh bất kỳ điều gì cả. 
em sợ mình không làm được sẽ thành thất tính anh không cần em hứa nếu hiện tại em chưa từng nghĩ đến chỉ cần sau này vì anh mà nghĩ một chút anh cũng sẽ rất hài lòng hoàng nói vậy nhưng mà trong lòng hắn không vui hắn có cảm giác khi quay lại thành phố thì thanh mai sẽ không gặp mình nữa mặc dù mấy ngày qua hắn luôn ân cần chăm sóc nhưng mà xem ra mai vẫn chưa thể đón nhận hắn hoặc cũng có thể cô vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ về cái người có biệt danh là cá voi kia thi thoảng hoàng cũng muốn biết đó rốt cuộc là người như thế nào trong gã thực sự giống hắn đến thế sao thanh mai thực sự khác biệt với tất cả những cô gái mà hắn từng qua lại trong quá khứ hắn tò mò rốt cuộc giới hạn của mai là ở đâu khi tàu vừa cập bến hoàng đón taxi cùng mai trở về nhà thấy trên bàn ghế có nhiều đồ đạc nên hắn vào trước dọn dẹp cho thanh mai đến khi hắn gọi nhưng cô vẫn không bước tới hoàng khó hiểu nhìn cô em không muốn đi với anh sao thanh mai nhìn sâu vào khóe mắt của hoàng không hiểu sao cô lại cảm thấy có lụi với hắn nhưng mà lúc nãy khi bước lên tàu rời khỏi đảo cô đã nghĩ cô sẽ bỏ lại tất cả ở trên đảo bao gồm cả những kỷ niệm ngọt ngào cùng với hoàng bỗng mà của quá khứ khiến cô không thể tiếp nhận người mới dù rằng hoàng khá giống với cá voi nhưng hắn vẫn không phải người đó tiếp tục thì sẽ chỉ làm khổ cả hai nhất là hoàng như vậy thì không công bằng với hắn hoàng à em xin lỗi chị tất cả nhưng mà chúng ta hãy dừng lại ở đây đi em mong anh mạnh khỏe và cảm ơn những ngày qua đã chăm sóc cho em thanh mài nói xong đột nhiên cúi đầu trước hắn rồi nhanh chóng rời đi mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hoàng không kịp phản ứng đến khi hắn bình tĩnh trở lại thì thanh mai đã bước lên chiếc taxi phía trước mai à mai hoàng đuổi theo nhưng không kịp xe của cô đã lanh bánh rời khỏi mặt hắn túi sầm lại tức giận liền đá vào một chiếc xe gian đường từ khi hoàng bắt đầu có thế lực ở thịnh trí chưa từng có một ai từ chối hắn lạnh nhạt với hắn như mai vì sao có lần nào cũng khiến cho hắn tức giận chứ Một lúc sau Hoàng đành lên taxi Rời khỏi bến tàu trở về nhà Chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới Hoàng về đến nhà thì đã gần xế chiều Bình thường hắn về nhà Cũng không có cảm giác gì đặc biệt Sau thời gian ở đảo cùng với Thanh Mai Thì bỗng hắn cảm thấy ngột ngạt Trong chính ngôi nhà của mình Hắn về đến chưa được bao lâu Thì đã liên lạc với Tùng Được gã báo Bản thân đã thù xếp xong chuyện mà Hoàng dặn tuần trước. Khi tin tức ông Trùng bị tâm thần lộ ra, thì công ty của ông ta trở nên hỗn loạn chưa từng thấy. Những người hùng vốn vì sợ mất tiền đầu tư nên cố gắng bán tháo phần vốn của mình cho Hoàng. Hắn không phải là người keo kiệt, quỹ đầu tư cho hàng một lần này lớn, vì vậy Hoàng đã ra giá cao cho bọn họ nhanh chóng giải quyết. Còn về phía kiên thì càng dễ hơn. Ông Trung bị tâm thần, gã là người thừa kế và cũng là người giám hộ của ba mình. Hoàng trả cho gã một cái giá cao để mua phần của ông Trung. Kiên đang sống trong cảnh nợ nần, còn bị xã hội đen ngày đêm quấy rối. Gã rất muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố. Vì vậy, chuyện mua bán diễn ra nhanh chóng. Hiện tại xem như bệnh viện đã về Tây Thịnh Trí. Phía thằng cha Tuấn thì thế nào? Dạ, ông ta tưởng anh đã chết cho nên... Mấy bữa nay khá thảnh thơi Vẫn còn đang vui vẻ với đám tình nhân ở bên ngoài Hoàng nhách môi lên cười Thằng cha đó già rồi Nên không được lanh lẹ lắm Đột nhiên Hoàng lại nhớ đến Thanh Mai Khi cô trở về nhà Và biết tin tức Công ty đã bị bán cho người khác Thì chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở Hắn thở dài một hơi Rồi nói thêm vài câu với tụng nữa Và ngắt máy Thanh Mai về đến nhà thì nhanh chóng liên lạc với trợ lý nhưng không liên lạc được với cô ta. Sau đó cô gọi cho luật sư Hạ, người được tư cử giới thiệu hôm trước để hỏi thăm tình hình công ty và nhờ ông ta tìm xem ông Trung bị nhốt ở đâu. Cô không ngờ mình vừa mất tích một tuần thì ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Bệnh viện thì đã rơi vào tay tập đoàn thịnh trí, còn Kiên thì mất liên lạc. Dù cô cố gọi thế nào thì cũng không thể nói chuyện được với gã. 
Thanh Mai ngồi ở phòng làm việc thất thần hồi lâu. Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định tối nay sẽ đến cứu ông Trung. 8 giờ tối hôm đó, Thanh Mai cùng với mấy người đàn ông nữa do luật sư Hà giới thiệu đi thẳng đến bệnh viện tư nhân kia. Buổi tối không có nhiều khách vào điều trị, nhưng mà trước quầy tiếp tân có khá nhiều youtuber đang hoạt động. Chuyện ông Trung đang là đề tài hấp dẫn, thu hút người xem nên họ không bỏ lỡ. Thanh Mai nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy thì nghĩ có lẽ thời gian của bọn họ đã đến. Bọn họ giả chờ là người sang tin, nhanh chóng vào cổng. Sau một lúc lộn xộn, đám người của Thanh Mai chia ra đi tìm ông Trung. Thanh Mai ở phía sâu, nơi sinh hoạt của bệnh viện, vào ban ngày. Đang loay hoay thì nghe thấy tiếng người la hét, dường như có bệnh nhân đang bỏ trốn. Cô nhanh chóng nấp vào một góc khuất, rồi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Có hai người y tá đang đi tới, vừa đi vừa trách nhau. Trời ơi! Để ông ra ngoài, đám người kia thấy là mệt mỏi đó. Sao chị không khóa cửa cẩn thận vậy? Hồi nãy nghe ông la hét nên chị chạy đi lấy thuốc. Hình như ông giả bộ hay gì đó mày ơi. Thôi, nhanh đi kiếm ông đi. Nếu không là bị ông chủ đuổi việc đó. Thành mai thấy ông Trung lủi tuổi vào một gốc khuất. Ngồi sớm trên mặt đất. Tóc tài tán loạn. Nước mắt cháy dài trên mặt. Chú! Ông Trung giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thanh Mai. Ông ta liền mấp máy môi. Được bắt tôi, được bắt tôi. Nhìn thấy ông Trung không nhận ra mình, Thanh Mai bật khóc. Lúc nãy đám y tá vừa chạy đến, những kẻ săn tin nghe thấy âm thanh ồn ào cũng liên tục do điện thoại, máy quay để chụp. Có người còn phát trực tiếp trên mạng. Ông Trung thấy đám người đông như thế thì sợ hãi. Đừng lại đây! Các người đừng lại đây. Mà kệ tinh thần đang hoảng loạn của ông Trung, những người kia vẫn không bỏ qua cho ông ta. Chỉ muốn quay thế nào để mình có được thức phim đẹp nhất. Chú ơi, là con, Mai đây, chú quên con rồi sao? Thành Mai nói xong thì dở nón ra khỏi độ. Đám người nhận ra đây là người nổi tiếng thì giật mình. Thậm chí còn nghĩ hôm nay mình nhớ phải món mùi ngon. Mai, Mai! Chú sợ lắm, chú sợ lắm con ơi. Ông Trung vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của Thanh Mai siết chặt. Cô nhìn chú mình rồi nhớ đến hình ảnh phong độ trước đây, không còn nữa. Trước mặt cô, chỉ là một người đàn ông trung niên, tóc tai bù xù, ánh mắt sợ hãi. Trên mặt còn nhiều vết bầm tím do bị ngược đãi. Mai đau đớn, cô mấp máy mùi mấy lần mới có thể trả lời. Chú đừng sợ. Bữa nay con tới đón chú về đây Mình về nhà thôi chú Người của bệnh viện liền lên tiếng ngăn cản Cô không phải là người giám hộ của ông ấy Chúng tôi sẽ không để cô mang ông ấy đi đâu Thanh Mai nhìn đám người đó Ánh mắt cô đột nhiên lạnh xuống Người giám hộ của chú tôi đã biến mất Ngay cả làm giám hộ cũng không liên lạc được Vậy thì nên thay đổi người giám hộ đi Tôi là cháu gái duy nhất của ông ấy Các người chăm sóc cho ông ấy Nhưng lại để ông ấy chạy ra ngoài còn bị đám người sang tin quấy rối như thế Để tôi không an tâm Để ông ấy ở lại đây Nếu mấy người thấy tôi còn không đủ tư cách Thì ra chính quyền thưa tôi đi Còn bây giờ tôi phải đón chú tôi về Chuyện mờ ám của bệnh viện các người Với cậu kia Tôi sẽ không bỏ qua đâu Lúc đó ai thưa ai còn chưa biết Cô nói xong thì trợn mắt Nhìn đám người sang tin Chú tôi Một đời hành nghề y cứu người cũng chữa trị miễn phí qua không ít người nghèo khổ Hôm nay Dậu đổ bìm leo Chó cắn áo rách Một người rơi xuống Trăm người dẫm đạp Chỉ vì miếng cơm manh áo Danh lợi bản thân Mà làm điều thất đức Một người bệnh tật cũng không tha Cô nhìn vào ống kính Một máy quay Ánh mắt lạnh xuống Tập đoàn thịnh trí của mấy người Dùng thủ đoạn bất lương Chiếm đoạt bệnh gì của chú tôi Người bất lương như vậy thì có thể chăm lo tốt cho sức khỏe của bệnh nhân mình hay không chứ? Các người đã dùng thủ đoạn gì để khiến chú tôi thành ra thế này? Tôi cũng sẽ khiến các người phải trả giá. Nói xong, Thanh Mai cùng với người của mình đưa ông Trung ra xe. Vì có quá đông kẻ săn tình dày quanh, nên bệnh viện không thể cản nổi họ. Huống hồ những lời hăm dọa vừa rồi của Thanh Mai khiến bọn họ sợ, nên nhanh chóng báo tình hình của cấp trên. Hoàng ngồi đọc tài liệu thì tùng từ bên ngoài hối hả bước tới. Anh Hoàng ơi, anh coi cái này nè. 
Gã nói xong thì đưa cho Hoàng Đoạn video đang phát trực tiếp trên mạng xã hội Giọng nói quen thuộc của Thanh Mai gian lệnh Khiến hắn nhíu mày Hoàng biết nếu cô phát hiện Hắn đứng phía sau chuyện thu mua bệnh viện Thì chắc chắn sẽ rất hận hắn Hoàng nhìn chầm chầm vào mặt Thanh Mai Bàn tay từ lúc nào siết chặt Anh Hoàng Cô Mai nói như thế Liệu có ảnh hưởng gì tới chuyện làm ăn của chúng ta hay không Hoàng ngẫm nghĩ một lúc Hiện tại chuyện thu mua cũng đã hoàn tất Có người vốn mâu quên Đợi qua một thời gian Mọi chuyện tạm lắng xuống Thì mọi việc sẽ ổn hơn Chỉ có mối quan hệ giữa hắn và Thanh Mai Mới không ổn Nhưng mà chuyện ông Trung điều trị ở bệnh viện Lần này chỉ có người trong nội bộ mới biết huống hồ bệnh viện tư nhân này Nổi tiếng là quản lý bệnh nhân rất chặt chẽ Làm sao có chuyện muốn chạy là chạy được chứ Chủ đề này cũng không phải quá nóng Để thu hút cánh săn tinh. Trừ khi là có người đứng ở phía sau thao túng để mọi chuyện rùm ben lên và đẩy Hoàng vào thế khó. Hắn nhịp nhịp ngón tay xuống bàn mấy cái. Trong mày dần nhíu chặt. Hoàng đoán ra ai là người kích động đến những kẻ săn tinh đó. Hoàng đột nhiên nhiều mắt. Lại là ông. Lúc này Trần Thanh Tuấn đang nằm thư giãn ở hồ bơi. Thì đột nhiên hắt hơi liên tục mấy cái Má nó Là đứa nào nhắc tao thế Gã lẩm bẩm mấy tiếng Rồi hỏi đàn em của hắn Bệnh viện sao rồi Dạ tụi em đã làm theo lời của anh Nhân viên bên đó đã thả thằng cha trung ra Bên ngoài tụi sang tin Đang làm náo loạn tùm lum Con Mai thì cũng tới đó góp vui Đang phát rần rần trên youtube kìa anh Anh coi không Tướng nhàm chán lắc đầu. Tao coi ba cái đó làm gì chứ? Mày tướng tao rảnh lắm sao? Tướng nói xong thì nhớ đến Hoàng, liền nhau mắt. Thằng quỷ đó, chắc bữa nào tao phải tìm thầy tướng số quá. Gã đàn em không hiểu nên hỏi lại. Dạ sao anh? Chứ mày nói coi, sao nó có thể lần nào cũng thoát chết ngoạn mục như thế? Một hai lần còn có thể nói là do chúng ta ra tay không dứt khoát. Nhưng mà nhiều lần như thế, thiệt tình. Tuấn cầm ràm thêm mấy câu, rồi lấy ly rượu lên uống một ngụm. Thằng này chẳng những sống dài, mà lần này còn ra đòn chí mạng với tao như thế. Những chuyện chúng ta làm trước đây giống như lót sẵn ổ cho chúng nó nằm. Mày coi làm sao tao nuốt nổi cơn giận này chứ? Cũng phải quậy cho đục nước một chút, cho tụi nó đánh nhậu sức đầu mẻ trắng, dù gì tao cũng không chiếm được hoàng mục bệnh viện này. Vậy thì phá nó luôn đi. Tao không ăn được thì đứa khác cũng không được ăn. Chút tiền lời đó. Có là gì với tao chứ? Gã nói xong thì cầm tấm hình của Hoàng cùng với Thanh Mai chia tay nhau ở bến tàu do nát. Dứt xuống hồ bơi. Dù mày của bây giờ hay trước kia đều là con chó chạy sau chân cô gái đó mà thôi. Nếu biển đã không dìm chết nổi mày thì hãy để tình yêu dìm chết mày đi. Thằng chó hoa. Đã quá nửa đêm nhưng Thành Mai vẫn không ngủ. Ông Trung đã được cô thù xếp cho ở căn phòng của ba mẹ ngày trước. Tối nay cô mất khá nhiều thời gian mới dỗ được chú của mình đi ngủ. Dù đã về nhà nhưng mà tinh thần của ông Trung vẫn chưa ổn. Mỗi lần nhớ đến chú, Thành Mai lại thở hát ra một hơi. Vì không ngủ được nên cô ra ban công hóng mát một chút thì đột nhiên nhớ đến chuyện lúc chiều khi mình về đến nhà. Vừa đưa ông Trung lên đầu thì ông Từ chạy lên báo với cô có người ngồi ở ngoài xe theo dõi nhà bọn họ từ rất lâu. Cô chưa kịp suy nghĩ từ luật sư Hà đã gọi đến nói với Thanh Mai về người đó. Cô nghe xong thì ông Từ ra mở cửa cho hắn. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, Phong Trần, Anh Tuấn. Gã nhìn Mai từ trên xuống dưới rồi chìa tay ra Điều bộ có chút treo chọc. Chào cô Mai, tôi là người do luật sư Hà giới thiệu tới, tôi tình Phước. Chào anh, tôi có chuyện nói với chú Hà rồi. Mời anh ngồi. Phước ngồi xuống ghế, dẫn dương mắt, treo chọc nhìn Thanh Mai khiến cô khó chịu. Nhưng mà bao nhiêu năm nay, khi ra ngoài cô từng bắt gặp vô số ánh mắt giống như thế, nên cô cũng không có biểu cảm. Chú Hà nói anh là điều tra viên phụ trách quận này. Tại sao anh lại muốn tham gia vào chuyện của gia đình tôi? 
Cô muốn hỏi lý do mà không quan tâm đến tôi có thể làm gì cho cô sao? Lẽ ra đó mới là thứ cô cần chứ? Thành mai có cảm giác, gã đàn ông này không ngay thẳng. Cho dù là người của lực sư Hà giới thiệu đi chăng nữa, nhưng cô cũng không thể tin tưởng gã. Cô cười nhạt, cầm tách trà lên uống một ngụm. Tôi không có thói quen làm việc với người mà tôi không hiểu rõ động cơ. Dù họ có mang lại lợi ích cho tôi, thì cũng thế thôi. Nếu như anh nói không, vậy thì thứ lỗi, chúng ta không thể hợp tác. Tôi thích người thẳng thắn như cô. Thành mời, dường ánh mắt lạnh lùng nhìn Phước. Động cơ sao? Nói thế nào vậy? Tôi rất hứng thú. Thấy một cô gái xinh đẹp thế này mà bị tụi nó làm hại như vậy tôi không nở. Nghe thấy có mùi gì treo chọc, ngã ngấn từ Phước, Thành mời liền đứng lên. Nếu chỉ vì hứng thú với tôi, thì mời anh đi cho. Gia đình chúng tôi cảm ơn vì anh đã quan tâm. Nhưng mà tôi không cần anh phải nhúng tay. Nói xong cô đi ra cửa. Nhưng mà chưa được mấy bước đã bị Phước nắm lấy tay kéo lại. Lực của gã khá mạnh, khiến thành mày đau đớn, liền nhíu mày. Tôi chỉ đùa với cô một chút thôi, đừng giận nhanh như thế chứ. Buông tay ra. Phước cười cười rồi buông tay cô ra. Lúc này Phước mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Thôi được rồi, xin lỗi vì từ nãy tới giờ đến đây đều treo ghẹo cô. Thực ra ngày trước nhà tôi rất nghèo. Mẹ bị bệnh không có tiền phẫu thuật. Là chú Trung đã chữa miễn phí cho mẹ tôi, nên cả nhà đều mang ơn chú. Lúc chiều tôi thấy hình ảnh của chú ấy trên mạng, nên mới gọi cho chú Hà để hỏi thăm và tìm đến đây. Thành mời nghe thế thì rủ mắt. Hai người đến ghế ngồi xuống, cô rót trà vào tách cho hắn. Đúng lúc tôi cũng vừa được cấp trên vào điều tra sai phạm của tập đoàn Thịnh Trí. Nếu như chuyện này có lợi cho chú Trung, thì tôi rất mừng. Đây cũng là cơ hội để tôi trả ơn cho chú. Thành mai rất tin tưởng luật sư Hà, do ông ta là người mà tư cử đưa đến. Thời gian làm việc với nhau tùy ngắn, nhưng mà ông tạo cho cô cảm giác tin tưởng, còn Phước thì không. Chuyện điều tra của nhà nước là cơ mật, tại sao gã lại dễ dàng nói với cô như thế? Dù biết hiện tại thịnh trí là kẻ thù của gia đình cô, nhưng cô lại có cảm giác dường như gã muốn lợi dụng mình, dùng mình để điều tra về tình trí thì hơn. Dẫu vậy nhưng mà có người chung mục tiêu thì cũng không phải chuyện xấu. Cô sẽ cân nhắc chuyện hợp tác cùng với hắn. Thành mai nhớ lại chuyện lúc chiều rồi đột ngột thở dài. Đột nhiên cô nghĩ đến Hoàng. Suốt tuần nay bọn họ luôn ở bên cạnh nhau. Bây giờ vừa trở về thành phố đã có quá nhiều chuyện dồn dập đến khiến cô mệt mỏi. Giờ này không biết hắn đã biết vì cô là cháu của ông Trung hay chưa. Những ngày ở trên đảo, hắn đã không hỏi cô và cô cũng không nói về chuyện xung đột của mình và tập đoàn thịnh trí. Lúc này trên vài trang mạng đã đăng lại hình ảnh của cô cùng với ông Trung lúc chiều tối. Nếu như Hoàng có xem thì chắc chắn sẽ nhận ra cô. Thanh Mai lên giường nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi. Cô không phải là dân làm ăn, đứng trước áp lực lớn này khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nếu như cá dòi còn sống thì tốt rồi, hắn rất thông minh, nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô. Anh đã ngủ hay chưa? Đột nhiên thành mài lẩm bẩm rồi giật mình. Cô lại nhớ đến Hoàng. Bây giờ mỗi lần nhớ cá dòi thì bất giác gương mặt của Hoàng lại hiện ra. Rõ ràng cô không muốn nghĩ đến. Nhưng mà không phải muốn là được. Lúc này đang là nửa đêm, xung quanh yên tĩnh như thế, cô lại nhớ đến tiếng sóng biển rì rầm trên đảo. Nhớ hơi thở nhẹ nhàng, phả bên cạnh của Hoàng. Nhớ cái ôm thật chặt và nụ hôn nồng nàng của hắn. Mình điên rồi, đi thật rồi. Cô mắng mình một tiếng, bất giác, cửa sổ đang khép hờ bị mở toan. Thanh Mai giật mình, ngồi dậy, nhưng vẫn không thấy gì khác thường. Cô không biết có phải lúc nãy gió đã thổi làm cửa mở ra hay không. Thành mài bước xuống, định đóng cửa thì tay bị nắm lấy. Một người từ bên ngoài treo vào đè cô ngã nhào xuống đất. Thành mài sợ hãi trợn mắt, quán trăng mờ nhạt. Cô nhận ra người đến chính là Hoàng. Anh... Hoàng khẽ cười. 
Nghe nói có người ngủ không được Nên anh mới đến đây Hắn vừa nói xong Thì cúi đầu hôn xuống môi mai Khiến cô bất ngờ nên không kịp phản ứng Hoàng chỉ lướt nhẹ một chút Rồi rời ra Lúc này cảm giác của Mai rất phức tạp Vừa vui vẻ Lại vừa buồn bã Vui vì có thể gặp lại Hoàng Nhưng buồn vì nhớ đến chuyện Mình vốn dĩ không muốn dày dừa với hắn Lúc chiều anh thấy em trên báo Anh lo lắng nên đến đây tìm em Sao anh biết chỗ em ở Muốn biết thì có gì khó đâu chứ Sao giờ này em còn chưa ngủ Lo lắng nên không ngủ được sao Thanh Mai nhìn hắn rồi buồn bã gật đầu Hắn vuốt da gò má cùng mấy cái Rồi kéo cô ngồi dậy Lúc này hai người ngồi đối diện nhau Đột nhiên Mai ngại ngùng cúi đầu xuống Né tránh ánh mắt như có lửa của hắn Rõ ràng em cũng thích anh mà Tại sao lại phải tránh anh Em sợ gì sao không nghe mai đáp hoàng lại nói tiếp đúng là em không thích anh chúng ta trưởng thành rồi anh hôn em và biết em có thích mình hay không em từng nói sợ không công bằng với anh nhưng mà anh không ngại chuyện đó chỉ cần em cho anh cơ hội thôi anh sẽ khiến cho em hiểu ra được chuyện bắt đầu yêu một người mới không phải quá khó khăn như em nghĩ sáng nay em bỏ đi như thế anh thực sự rất buồn nhưng mà anh sẽ không tính toán với em Thanh Mai nghe những lời hắn nói Thì lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Lúc trời khỏi đảo Cô sẽ cắt đứt tất cả mọi liên lạc với Hoàng Thế nhưng khi nãy cô đã nhớ hắn Bây giờ hắn cũng đã đến tầng cửa để tìm cô Lý trí muốn cô để hắn đi Nhưng trái tim thì muốn hắn ở lại Nhập nhằn giữa chuyện hiện tại và quá khứ Khiến cô mệt mỏi Hoàng không thấy Mai nói Nên nắm cầm cô Kéo đối diện cùng mình Em tính không mở lòng với anh Vậy có khi nào Em để cơ hội cho người khác hay không Thanh Mai khó hiểu nhìn hắn Anh đang nói đến ai chứ Cái người hồi chiều Nắm nắm kéo kéo em đó Lúc này Thanh Mai mới biết Hoàng đang thắc mắc đến Phước Cô bật cười một cái những muộn phiền của ngày hôm nay phần nào dơi bớt Đột nhiên cô nghĩ lời Hoàng nói cũng có lý Dù gì thì cô cũng nhớ hắn Không biết gì hắn là Hoàng hay gì hắn giống cá voi Vậy cá voi là chuyện của cô Năm 14 tuổi Một cô bé còn chưa trưởng thành Nó không hẳn là tình yêu Mà là thứ tình cảm thanh thuần mới chấm nở Chẳng qua những gì cô cùng cá voi trải qua sẽ không có ai có thể thay thế được hắn Hắn vì cô Mà chấp nhận hy sinh quá nhiều thứ Mày nhìn người đàn ông trước mặt Hoàng nói hắn thích cô Muốn cùng cô trải qua những khoảnh khắc trong cuộc sống Cô không biết nhiều về hắn Bọn họ chỉ ở cùng nhau Dón dàng 7 ngày trên đảo Nhưng mà trong suốt 10 năm nay Người ở bên cạnh cô lâu nhất Vậy mà lại là hắn Người ta nói Mất một phút để có cảm tình Một giờ để thích Một ngày để yêu Nhưng mà cả đời để quên đi ai đó Đúng là không sai Trước khi gặp Hoàng Cô không nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác ấy Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 5 của bộ truyện Nông sâu lòng người Được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu Và chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay Cũng xin phép được khép lại Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của tập truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.